¿Qué pasa, Raúl? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy me disfrazo del Jimmy Lozano para desmenuzar el equipo que tiene disponible para el preolímpico rumbo a Tokio 2020. Bueno, me voy a disfrazar del Jimmy Lozano, al cual aprecio, admiro como futbolista, como entrenador. Un gran tipo, además, que siempre me ha caído muy bien. Él es entrenador, yo no. Yo únicamente voy a poner el 11 que considero sería el, el ideal para enfrentar el preolímpico. Aquí ten, tienen la lista de convocados, gracias producción, y vemos nombres de, de mucha calidad. El tema es cómo los acomoda y sobre todo entendiendo el escenario que se va a encontrar. ¿Por qué hablo del escenario? Porque el contexto es muy importante. Seguramente el equipo mexicano tendrá que llevar la iniciativa en campo rival, tendrá que sacar a relucir su mejor versión de ataque posicional. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo puede poder asentarse en campo rival y fluir y tener dinámica con la tenencia de la pelota? Bueno, yo colocaría en el arco a Luis Malagón. Sé que algunos dirán, ¿por qué no jurado, etcétera? El Jimmy Lozano fue muy claro. El portero que tenga más minutos es el que será el titular. Y Malagón hoy en día tiene sentado a Sebastián Sosa en Morelia. Pareja de centrales. César Montes, que además tiene muy buen juego aéreo. Y al lado, Johan Vázquez, que también es de Rayados, pero está jugando en Pumas. Sobre todo porque los dos tienen muy buena salida de pelota. Dos laterales de clara vocación ofensiva. Alan Mosso, también de Pumas. Y en el costado de la izquierda, Gerardo Arteaga. Un lateral que me gusta muchísimo, muy potente y que además defensivamente ha mejorado mucho. E incluso en, en distintas etapas de su carrera, Puede jugar como, como tercer central, ¿no? Medio centro. Esto es clave. Parece que Esquivel será el titular, sobre todo porque se puede incrustar muy bien como tercer central. Ha jugado también como zaguero. Defensivamente es un tipo más completo. Lo está haciendo bien en Juárez al lado de, del ecuatoriano Intriago, pero creo que es pieza angular en este equipo, Erika Aguirre. Aguirre que ha jugado de lateral, de volante, de extremo, de interior, en doble pivote. Pero yo creo que este equipo mexicano necesita un organizador. Alguien que se acerque a los centrales, alguien estático en la base de la jugada, que sea capaz de dirigir y de construir el juego del conjunto mexicano. Como interiores, Fernando Beltrán de Chivas y Sebastián Córdoba de la América. Beltrán mucho más cercano al, al medio centro, es decir, a Erika Aguirre, porque Beltrán tiene esa dinámica para jugar eh, y aportar en los primeros pases, se siente más cómodo siendo un interior de posesión que un interior de recorrido, de llegada desde segunda línea. Por lo tanto, Sebastián Córdoba estaría mucho más enfocado como interior izquierdo en compensar los movimientos interiores del extremo por izquierda, es decir, Alexis Vega, que sería más un finalizador en ese costado. Por el costado de la derecha, colocaría al Piojo Alvarado como extremo. También está la opción de un regateador como Uriel Antuna, pero el Piojo Alvarado, a perfil cambiado, recordando que es eh, zurdo, podría interiorizar su posición, liberarle el carril perfectamente a Alan Mosso, y jugar entre líneas, combinar por ejemplo con Beltrán, combinar con el propio Mozo y activar constantemente que este sea el lado más asociativo del equipo para luego activar en el lado débil a Alexis Vega, a Córdoba que tiene muy buena llegada desde segunda línea o quizá también al lateral izquierdo Gerardo Arteaga y como referente de ataque JJ Macías. Este es el 11 que, que yo propondría, sobre todo porque necesitas de un perfil de elementos técnicos que tengan esa capacidad para poder otorgarle dinámica y creatividad en campo rival. Entonces lo repaso, Malagón, César Montes, Johan Vázquez, Erika Aguirre, Fernando Beltrán, Sebastián Córdoba, la pareja de laterales, Arteaga y Mozo, el Piojo Alvarado. Alexis Vega y JJ Macías. Bueno, deja en los comentarios cuál sería el 11 ideal desde tu punto de vista para el preolímpico. Recordando que Diego Laines también podría entrar 
en este equipo sin ningún problema, pero no ha sido convocado. Sigue intentando pescar minutos en el Real Betis Balompié del fútbol español. Soy Pepe del Bosque, quédate en sintonía de Apuntes de Rabón.